నా పేరు సరోజన సరోజ ఈ ఊరేనా ఈ ఊరే ఏ ఊరు అవి ఇది రంగమ్మ పల్లె రంగమ్మ పల్లె అంటే హుజరాబాద్ కిందకి వస్తదా నేను వరకు ఆ హుజరాబాద్ కిందకి ఎవరా మీ ఎమ్మెల్యే ఎవరు మా ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ ఈటల రాజేందర్ ఆ ఈటల రాజేందర్ కు ఇప్పుడు రాజీనామా వేసిన తెలుసా ఆ తెలుసు తెలుసు ఎందుకు రాజీనామా వేసిండు ఏమో భూముల పంచేదని టీవీలలో చెప్తాంటే వింటాను వింటాను అంతే సో మరి ఆయన ఎట్లా మంచోడ ఇక్కడ పేరు ఎట్లా ఉంది ఆయనకు పనులు అయితే ఏంచింది అయితే అందరికి తెలుసు నాకు ఒక్కదానికనే కాదు అందరికి జనాలు అందరికి తెలుసు ఆ అందరికి తెలుసు సార్ ఏ రాజకీయం వచ్చినా కానీ అందరిని మాత్రం రాజకీయం మనసులో పెట్టుకొని మాత్రం ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టద్దు ఎవరైనా కానీ మంచిగా చేయాలి ఏ ఈటల రాజేందర్ అయినా పర్వాలేదు కేసీఆర్ అయినా పర్వాలేదు ఎవరైనా పర్వాలేదు ఏదైనా రాజకీయం ఉంటే ఈ ఓట్ల వరకే ఉండాలి పోవాలి అంతే తప్ప మళ్ళీ ఎప్పటికీ జీవితాంతం మీడియా వాళ్ళని కానీ ప్రజలను కానీ ఎవరిని కానీ బాగా ఇబ్బంది పెడతారు సార్ అందరూ పోలీస్ స్టేషన్ పోతే లంచాలే భూముల కాడికి పోతే లంచాలే ఎక్కడికి పోయినా లంచాలు బాగా నడుతాయి ఘోరంగా ఇబ్బంది పడతారు ఆ భూమి ధరణి పోస్టర్లు పెట్టిండు సార్ కేసీఆర్ సార్ పెట్టిండు కానీ అది అమల్లోకి రాలే సార్ వచ్చిందని ఆయన అక్కడే చెప్తాడు వచ్చిన వాళ్ళకే అత్తంది రాని వాళ్ళకి అత్తలేదు మస్తు జనం ఇబ్బంది అంటే ఘోరంగా కొట్టు పెట్టాడు సదవు చత్తారు నేను కూడా ఒక ఏళ్ళ పాడంతరం తిరిగినాడు నాయకులకు అందరూ నిలుచుంటారు అనుకో ఎవరు లేకుంటే వాళ్ళు గెలుతారు చేసిన పనులు అయితే అందరు కనిపిస్తానే ఆయన ధరణి పోస్టల్ అంటాడు ఇది అంటాడు అది అంటాడు ఇప్పుడు నలుగురు కొడుకులు ఉన్నారనుకో ఈ ధరణి పోస్టలు చేసిండు చేస్తే ఇప్పుడు వరకట్ పెద్ద కొడుకు అంటే వరకట్నం కింద వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు ఏ వాళ్ళకి ఇస్తారు పెద్ద మనిషి అయినా అయ్యకి ఇస్తారు ఇచ్చినాక భూములు కొంటారు కొన్నాక ఏమైతుంది ఈయన ఏం చెప్పిండు ధరణి పోస్టల్ ఇక కథ నువ్వే అధికారి నువ్వు అమ్ముకోపమ్మంటే ఆయన అమ్ముకుంటాడు అయ్యా అయ్యను ఈ కడ ముగ్గురు కొడుకులు కలిసి అమ్ముకుంటారు అమ్ముకున్నప్పుడు ఏమైతుంది ఇక్కడ ఉన్నోడు పెద్ద కొడుకు కట్నం పడుతుంది వాడు వానికి ఏం లేదు మూడు చేయతాను ఇట్లా కాకుండా అన్నీ ఆయన దేవునోల ఒక గుడిలో దేవ దేవుని నిలబెట్టినట్టు నిలబెట్టినాం కేసీఆర్ను ఆయన అన్నీ మళ్ళా మంచి చెడ్డలు దాన్ని వెనక ముందు మళ్ళీ సెడ్ చేయాలి ఆయన ఆయనే చేయాలి ఎవరి మీద పగ పట్టద్దు ఎవరికి అధికారంలో ఎవరి నొదిటి రాత ఎట్లుంటే వాళ్ళు అట్లా గెలుతారు అంతే ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టద్దు అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఇటల పగబట్టినంటారా అది ఇక వాళ్ళకి ఇద్దరి మధ్య ఇద్దరి మధ్యలో ఏమన్నా జనానికి అయితే తెలియజెప్తలేరు సార్ అవును దోస్తులు అంటే ఇప్పుడు మన అందరి కోసం తెలంగాణ తెస్తామన్నారు ఇది అన్నారు అది అన్నారు సరే మనం అందరం కూడా వాళ్ళని నమ్మినాం మనలో కూడా నమ్మించి మోసం చేయొద్దు ఇద్దరు మోసం చేయొద్దు అంత వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇద్దరు మనసులు ఏముంటుందో కానీ ప్రజలను మాత్రమే ఇబ్బంది పెట్టదు ప్రధానంగా మీ ఊర్లో అభివృద్ధి ఈటల రాజేంద్ర అభివృద్ధి చేసిందా చేసిండంటే ఇంత ముందు ఉన్న అభివృద్ధులే కొంత ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొంత చేసిండు అంటే ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటే అది అన్నీ ఆగిపోయాయి సార్ ఇప్పుడు ఏం చేసిండు మా ఊర్లో అయితే ఈ ఊరు మందం అయితే గంతే అచ్చిన పనులు సిసి రోడ్డు ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ లేదు సార్ ఎక్కడ లేదు మాకు ఇప్పుడు మిషన్ బాగిరాద ట్యాంక్ కూడా అసలు ఏదో పెట్టిండు అవసరానికి కానీ మాకు నీలకారు ఉన్నా సార్ ఇప్పుడు మంచిగానే ఉంటాయి అనుకుంటారు సార్ పార్టీలని మనుషులు ఇబ్బంది పెట్టద్దు మనిషిని బట్టి చెయ్యాలి చేయాలి పార్టీ అని ఇబ్బంది పెట్టద్దు ఈ పార్ట ఆ పార్ట అని ఏ పార్టీ కాదు అందరు చేస్తేనే ఆ సారు అంటే ఆయన గుళ్ళే ఊసబెట్టినాం ఇప్పుడు కేసీఆర్ సార్ను ఈటల రాజేందర్ సార్ను కూడా గంతే ఎవరినైనా గంతే పార్టీల పరంగా జనాన్ని ఇబ్బంది పెట్టద్దు ఆయన మంచితనం చూసి ఓటు వేయాలి ఎవరికైనా ఈటల రాజేందర్ అనే కాదు ఎవరికైనా కాదు ఎవరైనా మంచి వాళ్ళని ఎవరి మైండ్ లో తడితే వాళ్ళు మంచితనానికి మంచి చేసిన వాళ్ళకి ఓటు వేయాలి ఓటు వేయాలి మళ్ళా వాళ్ళు కూడా లీడర్లకు పది పది ఇరవై ఇరవై లక్షలు ఇచ్చి జనాలను ఇబ్బంది పెట్టద్దు అన్ని లక్షలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓటు ఎవరికైనా ఒకరికి వేస్తారు వేయపోతే వాళ్ళు ఏం ఓటు ఏం చేసుకుంటారు ఉంచుకుంటారా ఉంచుకోరు కదా సార్ అవసరం లేదు జనాలు పైసలు ఇవ్వద్దు మళ్ళా ఇప్పుడు ఒక వెయ్యి రూ వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు ఇస్తారు ఓటు వేయించుకుంటారు ఇక పనులు అయితే లేవు ఘోరంగా ఇబ్బంది అంటే ఘోరంగా అవుతుంది ఒక ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిసి సర్పంచ్ నిల్చుంటారు నిల్చుంటే చేరో యాభై లక్షలు ముప్పై లక్షలు ఒకరు బలం ఎక్కువ బలం తక్కువ ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇద్దరు ఇద్దరు గెలవారు కదా సార్ గెలుపంటే ఒకరిదే ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు ఏమైతుందంటే ఈ ఓడిపోయిన ఓడి మందాగో అదో ఏదో సత్తా మన ఫ్యామిలీ ఖరాబ్ అవుతుంది అట్లా కాకుండా జనాలకు డబ్బులు అలవాటు చేయొద్దు పని చేయాలి వాళ్ళు చేయాలి జనం కూడా ఓట్లు ఏం చేసుకోరు ఎవరికో ఒకరికి ఎత్తరు పైసలు ఇచ్చినా ఎత్తరు ఇవ్వకున్నా ఎత్తరు అది మంచి చేసిన వాళ్ళకి ఓటు వేయాలి
తీసేస్తారు తీసేయద్దు అట్లా ఇప్పుడు కొంతమంది ఇప్పుడు సర్వే జరగవలసిన ఇమీడియట్లీ సర్వే జరగవలసిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు బతికిన వాళ్ళు పొలగాని యూత్ పొలగాని చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరికో వాళ్ళకి ఇద్దరు వాళ్ళకు ఓటు అధికారం వినియోగించుకోవాలి వాళ్ళకు ఓటు ఓటు హక్కు అనేది ఇయ్యాలి ఇస్తే సచ్చిన వాళ్ళే తీసేయాలి బతికిన వాళ్ళే ఇమ్మీడియట్లీ ఇయ్యాలి ఇయ్యాలి సార్ నేను మాట్లాడదలుచుకున్నది ఇంత థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే ఏం పేరు సమ్మయ్య బాబు సమ్మయ్య సమ్మయ్య ఏంది ఇక్కడ ఇది ఏ ఊరు అసలు ఇది ఉగులపురం ఏ ఊరు ఉగులపురం 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 అంటే హుజరాబాద్ నియోజకవర్గమేగా గొర్రెలు కాస్తావా గొర్రె కాస్తా ఇక ఇన్ని ఒక్కరే కాస్తావా ఇదిన్ను పది మంది రాక పది మంది ఉన్నారు మీ గొర్రెలు గొర్రెలు ఉందా ఇక్కడ సంఘం యాద సంఘం ఉన్నది ఉంది ఉన్నది అంటే మీరు ఇప్పుడు హుజరాబాద్ నియోజకవర్గం కిందకే కదా మీ ఎమ్మెల్యే ఎవరో తెలుసా ఎమ్మెల్యే మా ఇటల్ రాయందరు ఇటల్ రాయందరు ఇటల్ రాయందరు మరి ఇటల్ రాయందరు రాజీనామా చేసిన తెలుసు కదా చేసినట్ట ఎందుకు చేసిండు తెలుసా ఎందుకు చేసిన అంటే వాళ్ళు గిట్టుబాటు పడకుండా లేకపోతే ఏదో భూములని మన వై ఆయనకు వడక ఈయనకు వేసి వడక ఈ ఐఏఎస్కు వడక కేసీఆర్ కు కేసీఆర్ వడక కేసీఆర్ ఉన్నా ఇటల్ రాయందరు ఎన్ని రోజులు దోస్తులు ఒక్కడ పట్ల దోస్తులు సడన్ గా విడిపోవాల్సి వచ్చింది ఆ విడిపోయి ఇప్పుడు మరి ఇటల్ రాయందరు వేరే పార్టీ బీజేపీ పార్టీ వేయండు వేయండు దల్ల నుంచి పోటీ చేస్తాడు పోటీ చేస్తా అంత ఎగుదాము ఎట్టా అత్తాడా రాడు ఎగుదామునా గెలవడా గెలవడు ఎందుకే ఎంత ఎంత ఎగుదాము ఎట్టగలుగుతారు ఇప్పుడు ఇది మనం అధికారం పార్టీ అయిపోయా ఇప్పుడు బలం ఇల్లు ఉండే బలం ఇప్పుడు అంత ఎగుదాము అలా పోతే బలం అంత బలం తిరుగుతుందా అంటే టిఆర్ఎస్ పార్టీకి బలం ఎక్కువ ఉంది బలం లేదు ఎక్కువ లేదా ఈయనకు లేదంటావా ఎట్లా ఉంటే ఉంటది కదా కొంచెం తక్కువ తక్కువ ఉంటుంది తక్కువ అంటే మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాంగ్రెస్ టిఆర్ఎస్ ఇప్పుడు ఇటల్ రాయిన బీజేపీ పార్టీ సో అంటే ప్రధానంగా ఏ పార్టీకి ఎక్కువ పోటీ ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు పదే అంగడు ఇప్పుడు ఇటరాని చాటి ఇప్పుడు కేసీఆర్ కు ఇటరాని పోటీ ఎక్కువ ఇప్పుడు కేసీఆర్ కు ఇటలకే ఇక్కడ పోటీ అంటావు సో మరి ఎవరు బయట పడబోతున్నారు బయట అంటే మనం ఎట్ట ఇప్పుడు అధికారం పార్టీ కట్టి కొంచెం ఎట్ట ఇటు కొంచెం మొగ్గు చూపరా సార్ అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఇప్పుడు మీకు మంచి సంక్షేమ పథకాలు అంతనా మరి అంతనా అంటే మొన్న రాక కొన్ని వచ్చినాయి కొన్ని రాలేదు మాకు గొర్రెలు ఇస్తాడు ఇయ్యలే గొర్రెలు ఇచ్చిన ఒకసారి కొందరికి ఇచ్చిన కొందరికి ఇయ్యలే మళ్ళీ ఇంకా సగం సగం చేసిన సగం ఇయ్యలే ఇప్పుడు ఆయన సగం ఇప్పుడు ఇస్తా అని ముచ్చా అంటారు మరి ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు అది వచ్చేదో రాందో కానీ ఇస్తా అంటారు అది ఇస్తే ఎటు తిరిగేది అధికారం పార్టీ కట్టి కొంచెం ఇదే గొప్పగా కనబడుతుంది ఇదే ఉంటుంది అంటే మరి మీ ఊ మీ ఊరు అభివృద్ధి జరిగిందా ఏమన్నా ఇప్పుడు జరిగింది అంటే ఇంక ఇప్పటివరకైతే ఏం జరగలే అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఇటల్ రాయందరే కదా ఇటల్ రాయందరే అంటే ఏం అభివృద్ధి చేయలేదా ఏం మొన్న అచ్చి పోయినట ఉల్లెకెళ్ళి పోయినట కానీ ఉల్లెకెళ్ళి వేయండట ఎందుకు వేయండు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఓటు నా కోసం వేయాలనేది తిరుగుతారుగా ఎవరికైనా ఆహా ఓటు వేయమని వేయండా ఎవరికి వచ్చిండా ఎప్పుడన్నా నాకంటే నేను గుర్ర కాసుకుంటూ నా నేను కదా వాళ్ళు ఊళ్ళే లీరారు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు చూసుకుంటారు వాళ్ళు పోతారు మరి ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు అత్తనే కదానే ఇప్పుడు ఇంటింటికి తిరుగుతారు అందరు నాయకులు తిరుగుతారు అంటే నువ్వు ప్రధానంగా ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళు అవసరం ఉన్నప్పుడు అత్త అంటే ఏంటంటే మీ అవసరం ఉన్నప్పుడు అత్తారు మరి మాకు గొర్రెలు అత్తా రాకపై కాపులు మా పిత మా పిప ఇవన్నీ ఏది అది సలువ చేయపాయరి అన్నదిగా మాట్లాడతాం ఏంటో అంటే ఫైనల్గా అయితే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది అంటే టీఆర్ఎస్ పని అంటే ఇక ఎంతైనా కానీ ఇయ్యే ఇటు కొంచెం ఎక్కువ మొగ్గు ఉన్నది అటు కొంచెం ఇప్పుడు పోటీ ఉంటుంది పోటీ అయితే పోటీ ఉంటుంది ఇటల్ రాయిన కేసీఆర్కే పోటీ పోటీ ఫైనల్గా ప్రజలు తెలుసాలా అంతేనా అంతే మరి నీ మద్దతు ఎవరికి నా మద్దతు అంటే నాకు మద్దతు ఇంకా ఎవరికి ఇస్తలేను అదే అంటే ఎవరికి పైసలు ఇస్తే వాళ్ళకి పోతావా మరి పైసలు ఇస్తే పోతా నాకు ఇప్పుడు కాబులు మా పని నేను బక్క పదవి ఇప్పుడు అన్ని చేస్తా ఉన్నారు ఎవరు ఏది మాకు సాల్వ్ చేయలేదు ఉన్నోడికి ఉన్నోడికి పెట్టుకుంటారు చేస్తారు ఇప్పుడు లీటర్ ఇప్పుడు వాడు ఇప్పుడు లీడర్ ఊళ్ళే లీడర్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఊళ్ళే లీడర్ ఇప్పుడు వాళ్ళు సార్ ఇస్తారు అనుకో కొన్ని వాళ్ళ దగ్గర పట్టి కొన్ని మాకు సగం సగం మాకు ఇవ్వబట్టి సగం సగం ఇస్తారు లేకపోతే ఎక్కువ ఇస్తారు వాళ్ళు ఉన్న లీడర్ అనుకున్న కాడికి ఇవ్వలేదా నీకు అనుకున్న కాడికి ఏంటి నాకేం అనుకున్న కాడిని ఇవ్వలేదు పైలు తీసుకుంటాడు కాదు పైసలు తీసుకుంటాడు కాదు అంటే న్యాయంగానే ఓటేస్తాడు తీసుకోవాలి న్యాయంగానే ఓటేస్తాం న్యాయంగానే ఉంటాం ఇప్పుడు కూడా గుర్రలోను అత్తే అంటారు గొర్రెలు అత్తే ఎటు తిరిగి అయితే కొంచెం అధికారం ప
do subscribe to mirror tv thank you so much hi guys i am navin polishetty and please subscribe to mirror tv hi this is sandeep kishan please subscribe to mirror tv namaskaram andi nenu mishivatmika rajshekar please subscribe to mirror tv hi my name is kriti garg please subscribe to mirror tv please keep watching mirror tv thank you hi everybody this is tarun please subscribe to mirror tv please subscribe to mirror tv hi this is arya please subscribe to mirror tv hi this is anand devakunda please subscribe to mirror tv